അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രികളിലും സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അടിമകൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെത്രേ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിലും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രികളിലും സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹു മലർക്കെ തുറക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ആർക്കൊഴികെ അള്ളാഹുവിനോട് ഷിർക്ക് ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും ഒരാൾക്കൊഴികെ കുടുംബത്തിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചങ്ങാതിമാരോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ പിണങ്ങുകയോ തെറ്റുകയോ ചൊടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂല അവർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവ രണ്ടുപേരും സലാം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത് വരെ ഇവ രണ്ടുപേരും ചൊടി മാറി ഇവ രണ്ട് ഇവ രണ്ടുപേരും പിണക്കം മാറി നന്നാകുന്നത് വരെ ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് വരെ ഇവര് സലാം പറയുന്നത് വരെ ഇവരുടെ ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇവരുടെ ഒരു അമലും നോക്കേണ്ടതില്ല ഇവരുടെ ഒരു നിസ്കാരവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ഇവരുടെ ഒരു അബാധത്തും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ഇവ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് ഇവ രണ്ടുപേരും പിണക്കം മാറിയാലേ ഇവരുടെ അമൽ അള്ളാഹു നോക്കുകയുള്ളൂ ഇവരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരുടെ അമലുകൾ അവിടെ മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ രീതിയിൽ ഇവർ മരിച്ചു പോയാൽ നരകത്തിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വൽ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തസിലമൻ കത്വാഗ ഇങ്ങോട്ട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ കുടുംബക്കാരിൽ പലരും ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവാ അസൂയയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാ പിണക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാ ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവാ അവരോട് അങ്ങോട്ട് പോയി ബന്ധം വെക്കലാണ് സ്വൽ സ്വഭാവം എന്ന് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാവണം സ്വഭാവം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാടുകൾ നടക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വിളിക്കും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ച് ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നാൽ അതേപോലെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പോലും കൂടുതലോ കുറവില്ലാതെ അതേപോലെ തിരിച്ചും കൊണ്ടുപോകും ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം പകരത്തിന് പകരം കൊടുക്കലാണിത് പക്ഷേ സ്വലി സ്വഭാവം കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം വെക്കാത്ത ആളുകളോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം വെക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം വെക്കുന്നവരോട് യഥാഹാരം വെക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ഞങ്ങളോട് അസൂയയും വെറുപ്പുമുള്ള ചില കുടുംബക്കാരുണ്ടാകും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കൂടുതൽ സ്നേഹങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നിന്നെ ആക്രമിച്ച ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകലാണ് സ്വൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്നോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ലാത്തങ്ങളും ഒരു സദസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് സിദ്ധീഖിത തെറി പറയാൻ തുടങ്ങിയത് തെറി പിന്നെ കാസർകോട്ടുകാർക്ക് തെറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലല്ലോ സ്നേഹത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ തെറി വിളിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വട ഡാഷിന്റെ മൂന്നൊക്കെ പലരും വിളിക്കാം നല്ല ചങ്ങാതിമാരെ സ്നേഹത്തിൽ വിളിക്കാണ് സിദ്ധീഖിതങ്ങളെ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സിദ്ധീഖിതങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി തെറി വിളിക്കുമ്പോ നോക്കിട്ട് ചിരിക്കാൻ അപ്പൊ നിമിത്തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി നിമിത്തങ്ങൾ അതിങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് കുറെ നേരം നിരന്തരമായി വിളിച്ചപ്പോ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു പോയി ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു പോയി സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മുത്തുനബിയെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിരന്തരമായി എന്നെ തെറി വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് നിരന്തരമായി എന്നെ തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്നാൽ എന്നെ ഞാനൊരു വാക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു മലക്കുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു മലക്കുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ ആ മലക്കായിരുന്നു പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഡബിൾ സ്ട്രോങ്ങിൽ മലക്കയാളെ ചീത്ത വിളിച്ചിരുന്നു എറുദ്ധ അഞ്ച അയാൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോൾ തടയാനും അയാൾക്ക് റീപ്ലേ നൽകാനും ഒരു മലക്ക അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഫലം മാറതി നീ താങ്കൾ തിരിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മലക്ക് ആകാശലോകങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോയി അവിടേക്ക് പകരം പിശാച്ച് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് അവിടേക്ക് പിശാച്ച് വന്നു പിശാച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഡയലോഗുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരിക പിശാച്ച് വരികയുണ്ടായി ഒരു സദസ്സിൽ പിശാച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോ ഫലം അക്കുന്നി അക്കോഴുതം പിശാച്ചിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സിദ്ധിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനായ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സിദ്ദീഖ് അത് ആര് നിഷേധിച്ചാലും ആരതിനെ എതിർത്താലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുറപ്പാണ് സിദ്ദീഖ് എന്താണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഥവാ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കുടുംബക്കാര് നാട്ടുകാര് അവരുടെ സമ്മതമില്ലാത്ത എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഹറാമാണ് അവരുടെ സമ്പാദ്യം അവരുടെ അഭിമാനം പിച്ചി ചീന്താൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് അവരെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ കരിവാരിത്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര ആളുകളാണ് യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒരു ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത കെട്ടിവച്ച കല്ല് വെച്ച നുണകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പ്രഭാഷകന്മാർക്കെതിരെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഒരു ചുക്ക അറിയൂല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാരുടെ അഭിമാനം തൊട്ട് തിണ്ടരുത് ഹറാമാണ് ഒരാളുടെ അഭിമാനം ഹറാമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കെതിരെ സംഘടനാ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഒരു നാട്ടിലുള്ള പ്രമാണിമാർക്കെതിരെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ വരെ സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ വരെ ദയവ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന് തിന്മകളെ പരസ്യമാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഒരാളൊരു തെറ്റു ചെയ്താൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു തിന്മയെ ജനങ്ങളിലേക്കിട്ട് പരസ്യമാക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാളിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പക്ഷേ അത് ഉള്ളതാകാം ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലാത്തതാവാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂന്ന് കാര്യം എന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരാളുടെ അഭിമാനം നമ്മൾ പിച്ചു ചീന്തിയാൽ ഒരാളുടെ അഭിമാനത്തിന് നമ്മുടെ വാക്കിലൂടെയോ എഴുത്തിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷതം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചാൽ നാളെ കോടതിയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയൂല ഇയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എത്ര വലിയ ആപിതാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിന്റെ വക്കിലെത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയൂല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അയാൾ രഹസ്യമായിട്ട് മതിൽ ചാടി വ്യഭിചരിച്ചു ഇതൊരാൾ കണ്ടു 
ഇതൊരാൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരിത് കണ്ടു അവരിത് കണ്ട് ആ സമയത്ത് രഹസ്യമായി മൂടിവെക്കുന്നതിന് പകരം അയാളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം നാലിന്ന് വീട്ടിൽ നാലിന്ന് രാത്രി നാലിന്ന് സമയത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിലിട്ടു ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു ഇയാൾ പിന്നെ തോപ ചെയ്ത് നന്നായി ഇയാളും ആ വാട്സപ്പിലിട്ടവനും നാളെ കോടതിയിലെത്തും ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കും ഈ ആരെ കുറിച്ചാണോ ആക്ഷേപം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമ്മതം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കാലാകാലം നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രതികാരം വിട്ടാനുണ്ട് അല്ലേ ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദാചാര പോലീസ് ഉണ്ട് മോറൽ പോലീസ് ഇവർക്ക് പണി ഇങ്ങനെ രാത്രി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുമാണ് നടക്കുന്ന കണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങളാരാ മാലിക് ദിനാർ സിയാറത്തിന് പോയതാണ് ഒരു പുതിയാപ്പിൾ ഒരു പുതിനാട്ടിയും അപ്പൊ കുറച്ചാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ കാരാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് കൂടെ നടന്നൂടെ അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അതേ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കി നിങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ മൊറൽ പോലീസ് ഒക്കെ ആവാം ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപമാണ് എവിടെ ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾ ഇത്തരം ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറ്റ് കാണുമ്പോ അത് വേഗം മൊബൈലിലൂടെ ഒപ്പിയെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആരെ കുറിച്ചാണോ ആരുടെ അഭിമാനമാണോ നിങ്ങൾ പിച്ച് ചീന്തിയത് അവരുടെ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്വർഗം സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരന്തമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വലിയ ദുരന്തമാണ് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗവും സമ്പാദിക്കാം അതുകൊണ്ട് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരാളുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മൾക്ക് ഹറാമാണ് അയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു നാണയത്തൊട്ടു പോലും നമ്മൾക്ക് അനുവാദമില്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല സമ്മതമില്ലാതെ പിന്നല്ലേ അറബികളുടെ ട്രൗസർ കൂറിയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളില്ലേ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ലോൺ എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഇട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളില്ലേമിൽ നിന്ന് വളർന്ന എല്ലാ ശരീരവും നാളെ നരകത്തിലേക്കാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഹറാമാണ് സമ്പാദിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കോ അതിൽ നിന്നൊരു അംശം പോലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് ആ ഹറാമത്തിൽ നിന്ന് വളരുന്ന ഭാര്യയും മക്കളും നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഭാര്യമാരോട് ഹറാമായ സമ്പാദ്യമാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് തോവ ചെയ്ത് ആരിൽ നിന്നാണോ അപഹരിച്ചത് ഉടനെ തന്നെ നൽകാൻ പറയണം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം സ്വർഗം നമ്മൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയില്ല ഹറാമത്തിന്ന ഒരു ശരീരവും നാളെ നരക സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഖൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊഹാബി അള്ളാഹുവിന് ഹബീബും സൊഹാബാക്കളും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ചരക്കുകൾ താഴേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഒരു സൊഹാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അമ്പേർ കൊള്ളുകയും ഉടനെ തന്നെയാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് മഹാന്മാരായ സൊഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ സ്വർഗക്കാരനാണല്ലോ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് അയാൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശത്രുവിന്റെ അമ്പേർ കൊണ്ട് ഇവിടെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചത് ഇയാൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് എന്ന് സൊഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അലഹി വസല്ലം സൊഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ആരാണിത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കാരാണ് ഇയാളുടെ സ്വർഗത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഖൈബർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആരാർക്കും വേണ്ടാതെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു തട്ടം ഒരു ഷാള് സമ്മതമില്ലാതെ അയാൾ എടുത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ നരകത്തിൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് 
അപ്പോഴാണ് ഒരു സുഹാബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞാൻ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് ആരും വേണ്ടാതെ അവഗണിച്ചിരുന്നൊരു ചുപ്പിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പിന്റെ വാറെടുത്ത് എന്റെ ചെരുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിരുന്നു അതും നാളെ പ്രയാസപ്പെടുമോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാറാണെങ്കിലും രണ്ടു വാറാണെങ്കിലും സമ്മതമില്ലാതെ എടുത്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ നിരകാഗ്നിയിൽ കത്തുജ്വലിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കത്തുജ്വലിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ായ സമ്പാദ്യം സമ്പാദിക്കുന്നവർ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ദുനിയാവിൽ ഒരു പക്ഷേ താൽക്കാലിക സുഖം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ അനക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മാത്രമല്ല നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ലോകത്ത് അനന്തമായി മരണമില്ലാതെ ആകാശഭൂമികൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം കിടക്കേണ്ടി വരും സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ല ഇവിടെ ഹരാമത്തൊന്ന് സുഖിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ദമുഹോ ഒരാളുടെ രക്തം ചിന്തിയാൽ അതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഒരാളെ അടിച്ചാൽ ഒരാളെ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ അത് ഏത് വിഭാഗക്കാരനാവട്ടെ ഏത് മതക്കാരനാവട്ടെ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടാര കയറ്റി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരിറ്റി രക്തം നിലത്തേക്ക് ഇറ്റി വീണാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയാതെ നരകത്തിലെ കാലാകാലം അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ാണ് കൊലപാതകം ചെറിയ ചെറിയ പിറ്റി കേസിന്റെ പേരിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ചങ്ങാതിമാരെ വധിക്കുന്നു കഞ്ചാവടിച്ച് കള്ളടിച്ച് പരിസര ബോധമില്ലാതെ മാറണം എന്റെ പൊന്നാര ചെറുപ്പക്കാരാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടൊരു ലോകം നമ്മൾക്ക് വരാനുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ോട് പരിശുദ്ധ പറയാണ് മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് സിദ്ധിക്കേ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരാളക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരാളെ ശാരീരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ഒരാളുടെ അഭിമാനപരമായിട്ടോ ഒരാളെ അടിക്കുകയോ ഇകഴ്ത്തുകയോ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയാം തിരിച്ച് കേസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാം തിരിച്ച് തെറിവിളി തിരിച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ദേഷ്യം അയാളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അഥവാ ഒരു വ്യക്തിയെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അയാളിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അയാളിങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത പച്ച നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾ അടിക്കാം പ്രശ്നമില്ല അയാളെ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ച് ക്ഷമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ഷേപ സ്വരം അയാൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച അന്നു മുതൽ ഇയാളുടെ കൂടെ ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞേച്ച് അള്ളാഹു ഇയാൾക്ക് സഹായം നൽകും ആരാണോ തോന്നിവാസത്തിന് മുതിർന്നത് അവനായിരിക്കും അവസാനം ചീഞ്ഞു നാറുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ അടിക്കാനും ഇടിക്കാനും വരുമ്പോ വൈകാരികമായി തിരിച്ചടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം അതൊരു ഉത്തമമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ വിജയിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ തോൽക്കൂല നമ്മൾ തോൽക്കൂല നമ്മൾ വിജയിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ അക്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ച് ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം രണ്ട് ഒരാൾ ഒരു സംഭാവന ചെയ്താൽ സാമ്പത്തികമായി സഹായം ചെയ്താൽ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല അവന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ വർധനവ് നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി മനസ്സിൽ വരാറില്ല സ്വതക്ക കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പിരിവിന് വന്നാല് പതിനായിരം ഉണ്ട് അയ്മ്പതിനായിരം കൊടുക്കുക ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുക കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എന്നാലും അമ്പതിനായിരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി വരാറില്ല ഒരായിരം ചോദിച്ചാല് അടച്ചോനെ തീർന്നു പോവുകയാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസ തീർന്നു പോകുന്നൊരു പേടി വരാറില്ല അത് നമ്മുടെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിൻ്റെ ലക്ഷണം യഥാർത്ഥ മുഗ്മീനാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു വിഷമുണ്ടാവില്ല കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളെത്രയാണോ കൊടുത്തത് അതിനെക്കാളും കൂടുതൽ അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹുനു നൂറ് ശതമാനം സമ്പാദ്യവും കൊണ്ടുപോയത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എത്ര നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പള്ളി നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്രസ നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഫുൽ കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സംഭാവന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളൊരു പതിനായിരം കൊടുക്കും ആ പതിനായിരം നമ്മുടെ വരുമാനം നോക്കുമ്പോ പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അല്ലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെ സ്ഥലം പതിനായിരം കൊടുക്കുന്നവന്റെ പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നവൻ അവന്റെ പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം പോലും ഉണ്ടാവില്ല വരുമാനത്തിന്റെ പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം പോലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്ത് ഒലക്കെയാ നമ്മൾ പറയാ വലിയ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് അഭിമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒരാൾ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ വരുമാനവുമായി ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം പോലും ആയിട്ടില്ല പിന്നെന്ത് ആയിരം കൊടുത്തവനും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തവനും സമമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട പറച്ചു എന്തൊരു സന്മനസ്സാണ് അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അയാൾ കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇയാൾ പതിനഞ്ചായിരത്തിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തത് ഭാരാ ഉഷാറ് ഭാരാ ഉഷാറ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊടുക്കലൊക്കെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം പോലും എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊടുക്കലൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇനി പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്താലും ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്താലും അതൊന്നും ഒന്നുമല്ല സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ കൊടുത്തത് നൂറ് പേഴ്സന്റേജ് നൂറ് ശതമാനം ഉമർ തങ്ങൾ കൊടുത്തത് അമ്പത് ശതമാനം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നാട്ടിലൊരു ഒരു പള്ളി വരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ തന്റെ ബിസിനസിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കൊടുത്ത ഒരാളെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ ആയി ആ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും പത്തും നൂറും കോടി വരുമാനമുള്ളവനാണ് സലാലയിലുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു എട്ട് കോടി രൂപ ദുബായിൽ ബ്ലോക്കായിട്ട് കിടക്കാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം എട്ട് കോടി രൂപ ബ്ലോക്കായിട്ട് കിടക്കാണ് നമ്മൾ എട്ടായിരം രൂപ മര്യാദക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ആളുകളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ദീനമായി സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സലാലിലൊക്കെ പോയാല് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് സലാം ഹാജി എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൈപൊക്കി നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ലം അത് ഉള്ളതുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൈപൊക്കി പക്ഷെ എന്നാലും സ്വതക കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു പൊഴിവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പതിനായിരം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ അപ്പൊ ഒരു കൈ മുങ്ങൂല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അഭാഗതയുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അഭാഗത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയാത്തത് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഒരാൾ സംഭാവന ചെയ്താൽ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി മദ്രസ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ സംഭാവന ചെയ്താൽ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അയാളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വർദ്ധനവ് നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്ത ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കാത്തവർ കൊടുക്കുകയേ ഇല്ല കാരണം കൊടുത്താലല്ലേ കൂടിയത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ കൊടുത്താലല്ലേ കൂടിയത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കൊടുക്കാത്തവർ മരണം വരെ കൊടുക്കൂല അവര് ലോക കഞ്ചൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നവര് അടുത്ത വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കും എന്തേ ഈ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു പത്ത് ലക്ഷം വേറൊരു വഴിയിലൂടെ കൊടുത്തത് അയാളെ കണ്ടു അടുത്ത വർഷം രണ്ട് ലക്ഷമാക്കും വീണ്ടും അള്ളാഹു ഇരുപത് ലക്ഷം കൊടുക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ശൃംഖല ഈ ഒരു സൈക്കിൾ അതിങ്ങനെ
നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ ഒരാൾ അക്രമിച്ചാൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ അയാൾക്ക് മാപ്പ് നൽകലാണ് സ്വഭാവമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ബഹദിയായ ചോദിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തെക്കാളും പ്രയാസമുള്ളൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉഹദ് യുദ്ധത്തെക്കാളും പ്രയാസമുള്ളൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തെക്കാളും പ്രയാസമുള്ള ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഈ വിഭാഗം ആളുകളുടെ സമീപത്തേക്ക് ത്വായിഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിലേക്ക് പ്രബോധനവുമായി ചെന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആയിഷ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് എന്റെ ഭാര്യ വഫാത്തായി എന്റെ പിതൃവിയൻ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അബു താലിബ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഖദീജ ബീവി റളി അല്ലാഹു അൻഹ മക്കയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ നേരെ ചെന്നത് ത്വായിഫിലേക്കാണ് അവിടെ എന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവർ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പോയത് അവിടെ പോയി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ അല്ലാഹു ല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കല്ലുകളെടുത്ത് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എറിയാൻ തുടങ്ങി നിരന്തരമായി കല്ലെറിഞ്ഞു എന്റെ കൈകളിലേക്ക് കാലുകളിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്ക് തലയിലേക്ക് മരക്കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തു ഭ്രാന്തന്മാരെ എനിക്കെതിരെ അഴിച്ചു വിട്ടു കുട്ടികൾ എനിക്കെതിരെ കൂകി വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിരന്തരമായ കല്ലേറുകൾ കൊണ്ട് തളർന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് വീണു പോയപ്പോ അവരെന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എണീറ്റു നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വീണ്ടും എന്നെ നിരന്തരമായി കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി വാർന്നൊലിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വസ്ല്ലം അബോധാവസ്ഥയിൽ അവിടെ തളർന്നു വീണു എന്നിട്ട് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്റെ നേരെ മുകളിൽ ഒരു കാർമേഘമുണ്ട് ആ കാർമേഘത്തിൽ മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഉണ്ട് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു പർവ്വതത്തെ പർവ്വതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമുള്ളവരും ആലാക്കെ അങ്ങയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാലാക്ക നബിത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായി കല്ലറിഞ്ഞ് കൂക്കി വിളിച്ച് നിങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ വിഭാഗത്തെ ഈ പർവ്വതം ആകാശലോകങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ തലയിലേക്ക് ആഞ്ഞറിഞ്ഞ് ചതച്ച് ഞാൻ ഒന്നിനെയും ഇവിടെ ബാക്കി വെക്കാതെ നശിപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളോ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ എന്ന് സമ്മതം മൂളിയാൽ മതി ഒന്ന് തലയാട്ടിയാൽ മതി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് തായിഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തിലെ ഏറ്റു സെറ്റ് ചതഞ്ഞു മരിക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് വേണ്ട മലക്കേ വേണ്ട എന്നെ അവർ അക്രമിച്ചത് ശരിയാണ് എനിക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞത് ശരിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അവരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഇവരിൽ പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇവരിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നന്നായാൽ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സന്താന പരമ്പരങ്ങളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നന്നായാൽ അതല്ലേ എനിക്ക് നാളെ ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നത് ഇവരിൽ ഒരാൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ഇവരെല്ലാവരെയും ചതച്ചു കൊന്നാൽ എല്ലാവരും നേരെ പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് നേട്ടം ഇവരിൽ ഒരാൾ നന്നായാൽ അതല്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് മലക്കിനെ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുലിവസല്ലം അതാണ് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലിവസല്ലാത്തങ്ങൾ മഹാനായ അബുഹുറിയോട് പറഞ്ഞത് നിന്നെ അക്രമിക്കുന്ന ആളുകളോട് വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അള്ളാഹുറബുഹാനൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം മങ്ങാടിയിലേക്ക് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാൻ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ വീട്ടിലേക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലേക്ക് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റലി അള്ളാഹു പോവുകയുണ്ടായി തലപ്പാവിന്റെ അടിയിൽ അവരവരുടെ ദീനാറുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു
ഔറച്ച കാണിക്കൽ ഹറാമാണ് നിങ്ങളെ അയസന്മാരൊക്കെ മുണ്ട മടക്കി ഇങ്ങനെ ട്രൗസർ ആള് ആൾക്കാരെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നൊന്നും ബോധുന്നവർക്കില്ല ട്രൗസർ ഒക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്യാഷ് എടുക്കുന്നൊക്കെ കാണാം പച്ച ഹറാമാണ് അത് ആവർത്ത് വെളിവാക്കരുത് മുട്ടുവരെ മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരു കാരണവശാലും മുട്ടിന് മുകളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അപ്പോ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു തന്റെ തലപ്പാവിന്റെ അകത്ത് അല്പം ദീനാറുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയതാണ് എന്തിന് വീട്ടിലേക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അവിടെ എത്തി എത്തിയിട്ട് വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ചരക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങി ഷോപ്പുകാരൻ ക്യാഷ് ചോദിച്ചു തലപ്പാവ് താഴെ വെച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ക്യാഷ് ഇല്ല അത് സൂര്യ ആരോ മൂർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോ അതിന് കട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മഹാനായി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ തലപ്പാവിനകത്ത് ആ ഒരു ദീനാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ തലപ്പാവിന്റെ അകത്ത് ഈ ദീനാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആരോ അത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആരാണോ കട്ടോണ്ട് പോയത് അവരുടെ കൈനെ നീ മുറിച്ചു കളയണേ അള്ളാ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ മെമ്പറിൽ കയറി പുസ്താദിന്റെ മൊബൈലും പേഴ്സും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ അടിച്ചു പോകുന്ന കള്ളന്മാരില്ല എത്ര പള്ളികളിൽ നിന്ന് ജുമയുടെ സമയത്ത് മോഷണം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുയാണ് നീ നശിപ്പിക്കണേ പക്ഷോനെ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ആരാണോ കട്ടുകൊണ്ടുപോയത് അവരുടെ കൈകൾ നീ മുറിച്ചു കളയണേ അള്ളാഹുവേ ഇവരെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് തങ്ങൾ ആകാശരോഹങ്ങളിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കട്ടുകൊണ്ടുപോയത് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കട്ടുകൊണ്ടുപോയ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നീ പറകത്ത് കൊടുക്കറപ്പേ അയ്യോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പേഴ്സ് പോക്കറ്റിലിട്ട് പോയതാണ് ആരോ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറി മീൻ വാങ്ങുമ്പോ പേഴ്സ് ഇല്ല ലാഹുവേ ആ കൊട്ടു കട്ടുകൊണ്ടു പോയവന്റെ ക്യാഷ് നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യോ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ മുഖം കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നാണല്ലോ ിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ തുകയിലെ ആൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണെങ്കിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യു റബ്ബേ അയാളുടെ ആവശ്യം നീ വീട്ടി കൊടുക്കണം റബ്ബേ നിന്നോടുള്ള ധിക്കാരം കൊണ്ട് പണത്തിനോട് ആവശ്യമില്ലാതെ അത്യാവശ്യമില്ലാതെ ഇതൊരു ഹോബിയാക്കി ഇതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയ ആളാണെങ്കിൽ ഇത് അയാളുടെ അവസാനത്തെ തെറ്റാക്കണെ അള്ളാ ഇനി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നീ അയാൾക്ക് അവസരം നൽകരുത് റബ്ബേ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ് എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ദ്വാ ചെയ്തില്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വർക്കത്ത് കൊടുക്കറപ്പേ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് അയാളുടെ അവസാനത്തെ തെറ്റാക്ക് ഇനി ഒരു തവണ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകരുത് എന്ന് മഹാനായ ഇബിന് മസൂദ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ അദ്ദേഹം കത്തയക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു കത്ത് എഴുതുകയുണ്ട് എന്താണ് കത്ത് അമ്മാവിയും പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് മുഹാവിയ തങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഹിന്ദ് നിന്റെ പട്ടാളക്കാരന്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കയറി 
അവരെ മര്യാദക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു കത്തെഴുതി മൊഴാവിയ തങ്ങൾക്ക് കത്ത് വായിച്ച് തന്റെ മകൻ യസീദ് റതി യസീദിന് കൊടുക്കുകയാണ് യസീദിന് കൊടുക്കുകയാണ് യസീദ് ബിന് മൊഴാവിയ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് യസീദിന്റെ മുഖമാക വിവരണമായി ഇതിൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാനില്ല ഒരു സൈന്യത്തേക്ക് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സൈന്യത്തേക്ക് എന്തിന് ആ സൈന്യത്തിന്റെ തുടക്കം ആ സൈന്യത്തിന്റെ തുടക്കം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈറിന്റെ അടുത്ത് വേണം അതിന്റെ അവസാനം നമ്മുടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വേണം അഥവാ അത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ അവസാനിക്കുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈറിന്റെ സമീപത്തെ കേക്കൂ എന്ന് ആ യസീദ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഴാവിയുടെ മകൻ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മഹാനായ മൊഴാവിയ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല അമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കത്ത് വായിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹിതന്റെ മകനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ മകനെ സുബൈരതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ മകനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശമായി തോന്നിയാൽ എനിക്കും അത് മോശം തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്താണെങ്കിൽ അത് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടാളക്കാർ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം മുഴുവനും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കയറിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾ അതിൽ എന്റെ അടിമകളോ എന്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കലാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം മാന്യമായിട്ട് ആനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ കത്തെഴുതി വസ്സലാം ഈ കത്തെഴുതിയപ്പോ ആനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ അള്ളാഹുനുവിന് വേദന തോന്നി തിരിച്ചൊരു കത്തെഴുതി നിങ്ങളുടെ കത്ത് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി അച്ചാലാഹു ബക്ക അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ അധികാരം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തിന്റെ കത്ത് തിരിച്ചേക്കുകയുണ്ടായി ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹാനായ മൊഴാവിയത്തങ്ങളെങ്ങാനും സുബൈറതി അള്ളാഹു എന്നുവിനെതിരെ ഒരു കത്ത് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വലിയൊരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷെ എത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു കത്തേക്കുകയാണ് ഹിറക്കൽ രാജാവിന് ഹിറക്കൽ രാജാവിന് ഒരു കത്തയക്കുകയാണ് മിൻ മുഹമ്മദ് റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എഴുതുന്ന കത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്താണ് ഹിറക്കലിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്താണ് ഹിറക്കൽ രാജാവ് കത്ത് വായിച്ചു ഇസ്ലാം മതം സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരുപാട് കാലമായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു ഹിറക്കൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുസ്ലിമാകണമെന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെ തന്റെ പ്രജകളെ തന്റെ പട്ടാളക്കാരെ തന്റെ മന്ത്രിമാരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ താഴെയുള്ള വാതിൽ പൂരി കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് വളരെ മനോഹരമായി ഇസ്ലാമിനെ മനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിനെ മനോഹരമായി വർണ്ണിച്ച് ഞാനിതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോ തന്റെ പ്രജകൾ ഒന്നടങ്കം ഹാലിളകി പ്രജകൾ ഒന്നടങ്കം രോഷാകുലരായി വെച്ചേക്കരുത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ നമ്മുടെ പ്രഭിതാക്കളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയൊരു മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേക്കേറുകയാണോ മന്ത്രിമാരും പട്ടാളക്കാരുമെല്ലാം രാജാവിനെതിരെ തിരിയുകയുണ്ടായി രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ മുസ്ലിമായാൽ എന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് രാജാവ് നേരത്തെ തന്നെ താരത്തിന്റെ താഴെയുള്ള വാതിൽ പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഈ കാര്യം പന്തികേടാണെന്ന് തന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അപ്പോഴേക്കും രാജാവ് അടവ് മാറ്റി പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തോട് എത്ര കൂറുണ്ട് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതത്തോട് എത്ര ബന്ധമുണ്ട് എന്നറിയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോഴേക്കും പട്ടാളക്കാരും മന്ത്രിമാരും പ്രജകളും എല്ലാം ഒന്നടങ്ങി മുസ്ലിമായില്ല മുസ്ലിമാവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കത്തിനെ വളരെ മനോഹരമായി ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് മുസ്ലിമാവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ 
അപ്പൊ നബി തങ്ങളൊരു ചെയ്തു അള്ളാഹു അള്ളാഹു അവന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കാലത്ത് പാട് സ്വഹാബാക്കൾ ഹിറക്കലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഹിറക്കൽ രാജാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധികാരം നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി നേരെ മറിച്ച് റോമിലേക്ക് ഇസ്രയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ എന്ന സ്വഹാബിയുടെ കയ്യിൽ കത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കത്ത് വായിച്ച ഉടനെ കത്ത് പിച്ചി ചീന്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വലിച്ചെറിയുകയുണ്ടായി തടി രക്ഷപ്പെട്ട് മഹാനായ സുഹാബി ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവന്റെ അധികാരത്തെ അള്ളാഹു പിച്ചു ചീന്തട്ടെ പിന്നെന്തുണ്ടായി അധികാരം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ രാജ്യം മുഴുവനും പിച്ചു ചീന്തുകയുണ്ടായി മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവന് മാന്യത അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ മാന്യതയില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും മാന്യത അർഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊക്കെ മാന്യതയോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളോട് വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവും വളരെ മാന്യമായി വളരെ മാന്യമായി പെരുമാറാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ മഹാനായ അബൂഹുറിയോട് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുസാന്ന് പറയാണ് എന്താണ് സ്വൽസ്വഭാവമെന്ന് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിങ്ങളോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്ന ആളുകളോട് അങ്ങോട്ട് പോയി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളോട് അക്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അക്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണം മൂന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പാരവെക്കുന്ന ആളുകൾ അവരോട് വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വെക്കാതെ അവർക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകണം ഇതാണ് സ്വൽസ്വഭാവമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മീസാനിൽ ഏറ്റവും തൂക്കം ഏറ്റവും ഖനം തൂങ്ങുന്ന അമൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ നാളെ മീസാൻ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും മഷറാ ലോകത്തെത്തുമ്പോ നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും തുലാസ് തൂക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെ തുലാസിന്റെ ആരുടെ തുലാസിൽ നന്മയ്ക്ക് ഭാരമുണ്ടോ അയാള അയാളാണ് വിജയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറയാണ് നന്മയും ചിന്മയും അള്ളാഹു തൂക്കി നോക്കുമ്പോ ആരുടെ നന്മയ്ക്കാണോ തൂക്കമുള്ളത് ഭാരമുള്ളത് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നാളെ ആഹൃത്തിൽ പേടിക്കാനില്ല അയാൾക്ക് നാളെ വിഷമിക്കാനില്ല അയാൾ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തിനാണ് അയാൾ മഷറയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണ് ഒരാളുടെ നന്മയുടെ തുലാസ് കുറഞ്ഞു ചിന്മയ്ക്കാണ് ഭാരമെങ്കിൽ അയാളുടെ അഭയ കേന്ദ്രം ഹാവിയ എന്ന സ്ഥലമാണ് എന്താണ് ഈ ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ചൂടുള്ള ഭയാനകമായ നരകലോകമാണ് ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ നന്മയ്ക്ക് ഭാരം ലഭിക്കാൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റമാണ് സ്വൽ സ്വഭാവമെന്ന് മുഹമ്മദ് തുലാസ് നന്മയുടെ തുലാസിന് ഭാരം വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല സ്വൽ സ്വഭാവികളാവുക സ്വൽ സ്വഭാവികളായാൽ നന്മയുടെ തുലാസിൽ അള്ളാഹു ഭാരം നൽകും വളരെ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു വളരെ മാന്യമായി ജനങ്ങളോടൊക്കെ മാന്യമായി പെരുമാറാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ഏഴ് കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയട്ടെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈമാറിയ ഏഴ് ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണിത് പറയുന്ന വിഷയമാണിത് അമറനി ഖലീലി റസൂലുള്ള എന്റെ ചങ്ങാതിയായ എന്റെ സുഹൃത്തായ എന്റെ ഹബീബനോട് പറയുകയാണ് ബിസബഇൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമറനി ബിഹബ്ബിൽ മസാകീൻ മിസ്കീൻമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു വദ്ദുനുബ്ബി മിൻഹും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് അടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അമറനി ബിഹബ്ബിൽ മസാകീൻ മിസ്കീൻമാരെ സ്നേഹിക്കണം പക്ഷേ മിസീനാവാൻ വേണ്ടി ഒരാളും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ മിസ്കീൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണേ അല്ലാ മിസ്കീൻമാരുടെ കൂടെ നാളെ മഷറയിലും നീ എന്നെ ചേർക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ മിസ്കീനായി ജീവിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവേ മിസ്കീനായി ജീവിപ്പിച്ച് മിസ്കീനായി മരിപ്പിച്ച് മിസ്കീൻമാരുടെ കൂടെ നീ നാളെ എന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹബീബിന്റെ ഹാസ്വായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഹബീബിനെ പോലെ പട്ടിണി കിടന്നാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മിനിങ്ങളെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദ്വാകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ നമ്മളോ നമ്മളോട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിഷന്ന് 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 ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാതെ മുത്ത് ഹബീബിന്റെ വയറിങ്ങനെ വേദനയെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഹബീബിന്റെ വയറിങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാറുണ്ട് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് നബി തങ്ങളുടെ വാറ്റിൽ ഒരു വസ്തു പോലും ഇല്ല കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി എന്നിട്ട് അസഹനീയമായ വേദന കാരണം ഞാൻ ഹബീബിന്റെ വയറിങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കാറുണ്ട് തടവി കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിശപ്പ് നീ മാറ്റാൻ വല്ലതും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ എന്ന് ഞാൻ നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുമ്പോ ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ എന്ന് ആരാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവിച്ച ആളാണ് അപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ മഹതിയായ ആയിഷാബിയോട് പറയും ആയിഷാ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഉലുൽ അസ്മിൽ പെട്ട വളരെ പ്രഗൽഭരായ മുർസലീങ്ങൾ എന്നെക്കാളും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ് എന്നെക്കാളും വലിയ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആളുകളാണ് ഉലുൽ അസ്മിൽ പെട്ട മഹാന്മാരായ പ്രഗൽഭരായ പ്രവാചകന്മാർ അവർക്ക് ലാഹു പ്രയാസങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ പൂർണ്ണമായ അവർ ക്ഷമിച്ചത് കാരണത്താൽ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഉന്നതമായ ദറജ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെക്കാളും സ്ഥാനം എനിക്ക് നാളെ ആഹൃത്തിൽ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിഷ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിഷാബിയോട് പറയുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹബീബിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പട്ടിണിയായിരുന്നു രണ്ടു മാസം ജീവിച്ചത് ഈത്തപ്പഴവും വെള്ളവും കൊണ്ട് വയർ നിറയെ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴമാണ് അത്താഴ സമയത്ത് കഴിക്കുക നാൽ അന്ന് നോമ്പെടുത്താൽ വൈകുന്നേരം മകരുവിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടു മാസക്കാലം ജീവിച്ചത് വേറൊരു ഭക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് മിസ്കീൻമാരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് രണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ സമയത്തും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് നോക്കേണ്ടത് മുകളിലുള്ള ആളുകളെ നോക്കാനേ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ താഴെയുള്ള ആളുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് വലിയ വീട് വെച്ചവൻ വലിയ വാഹനം വാങ്ങിച്ചവൻ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയവൻ ഇ
കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വീടില്ലാത്തവൻ വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവൻ ജോലിയില്ലാത്തവൻ കച്ചവടമില്ലാത്തവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ ജീവിക്കുന്ന താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ടെത്ര വശമായി പെരുമാറിയാലും അങ്ങോട്ട് മോശമായി പെരുമാറാതെ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നാലാമതായി പറഞ്ഞത് ഒരാളോടും ഒരു കാര്യവും ചോദിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം അതെടുത്ത് താ ഇതെടുത്ത് താ അവിടെ പോ ഇവിടെ പോ ഇവിടെ വാ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം സ്വയം പര്യപ്തരായി മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ടെ ഷേർട്ട് എവിടെ എന്റെ കുപ്പായം എവിടെ എന്റെ ബാഗ് എവിടെ എന്റെ കണ്ണട എവിടെ എല്ലാം ഭാര്യയോട് ചായ കൊണ്ടുവാ ചോറ് കൊണ്ടുവാ ഇതെന്താ അടിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തമായിട്ട് നിന്റെ കുപ്പായം എടുക്ക് നിന്റെ പാൻസ് എടുക്ക് നിന്റെ കണ്ണട എടുക്ക് നിന്റെ മൊബൈൽ എടുക്ക് മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാതെ ഒരാളോടും വേറൊരു വസ്തു പോലും ചോദിക്കരുത് ആനായ സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിന്റെയും കുതിരയുടെയും മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വടി താഴേക്ക് വീണാൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായ സമയത്ത് വരെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളോട് എടുക്കാൻ പറയൂല താഴെ ഇറങ്ങി സ്വന്തമായി എടുത്തിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറുമായിരുന്നു ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാനായ ഭൂപക്ര സിദ്ധിക്ക് തങ്ങള് ും സത്യം മാത്രം പറയണമെന്നോട് പറഞ്ഞു ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരാളെയും പേടിക്കാതെ ധൈര്യമായി നിലപാടെടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ അയാൾ എന്ത് പറയും നാട്ടുകാരൻ എന്ത് പറയും ജനറൽ ബോർഡ് എന്ത് പറയും അത് നീ നോക്കേണ്ട നീ നോക്കേണ്ടത് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണോ പള്ളിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണോ ധൈര്യമായിട്ടെടുത്തോളൂ ഒരാളെയും പേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അർഷിന്റെ കജനാവിൽ പെട്ട വലിയൊരു നിധിയാണത് അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ